Спасибо за приглашение. language uh, but for some special details it's easier for me to explain all these things. Андрея говорит о том, что ей легче использовать английский для того, чтобы донести свою информацию, хотя она много говорит по-русски. To speak about uh, neonatal losses and uh, neonatal death, it is very important to have a look at the birth management. This is the first thing I want to talk to you. So what we know from uh, birth of puppies it is often uh, unavoidable that we have losses and that we have stillborn pups. То, что нам известно о новорожденных щенках, что, к сожалению, некий процент смертности естественный и невозможно его избежать. And the, the losses range from 5 to 35 percent, but they are highest during part of vision and immediately after birth, the first hours and days. Uh, как вы видите, uh, смертность uh, разжирится от 5 до 35 процентов, uh, самый высокий процент uh, в момент рождения и непосредственно uh, после рождения щенков, в первые дни жизни. It depends on many factors. This is not only the birth weight, but also poor hygienics, infectious diseases, very early infectious diseases, for instance. Это влияет на, это зависит от множества факторов, таких как генетические причины, гигиена. And the, this is a selection, I have to say, of the most common diseases of uh, newborns, uh, starting with respiratory distress, that is also called hypoxia. Ну, здесь представлен список наиболее популярных причин смертности, которые называют смертность, и первая причина – это гипоксия. The most common causes for uh, hypoxic damage in uh, newborn puppies and also in fetuses and stillborns is first line dystopia, prolonged parturition, special causes, and second line, uh, interestingly, also obstetric aid, special medicaments, uh, cesarean section. Первая причина – это дистоксия, вызываются специальными причинами, особыми причинами. Одна из них – это затянувшиеся роды. И вторая причина – это помощь, которая оказывается по раннему отделению плаценты. Some birth losses and birth-related uh, losses uh, start with failure to start labor and secondly, there are some problems during parturition, after normal opening, after normal start, uh, but uh, during ongoing parturition. Uh, Проблема может быть в том, что не, нач не начались своевременно роды, и также далее проблемы в самом процессе родов. Have you ever asked the question, how the fetuses or the puppies do decide how to be born? Because we have two uterine horns and only one birth canal. Задавались ли вы когда-либо вопросом, каким образом щенки выбирают, кому из них появиться первым, потому что матка двурогая, а выход канал только один. Normally only one uterine horn is under contractions, under labor, and this is opened to the birth canal. And the second one is in a lock position, it's closed for that moment. Как вы понимаете, в процессе родов один рог открыт для родовых путей, а второй в этот момент закрыт. And some findings from colleagues from Utrecht University from the Netherlands showed that more than 85% of the puppies will be born alternatively. One horn is opened and the other closed and then this closes and the other opens. Исследования коллег из университета Утрихта нам дают информацию о том, что 
we can say that this is a very difficult mechanism uh, and nobody knows exactly what happens, how they decide who goes first and which horn starts with partition. But it works. Мы хотим понять, что, сказать, что сложно определить, по, какой, по какому принципу открывается тот или иной рок матки в 85%. So, the failure to start labor, I want to give you some examples. В некоторых случаях, почему не могут начаться роды, я могу, я хочу дать некоторые примеры. The first one, but the easiest one and the best one would be a prolonged pregnancy because of only knowing the mating time and not the fertilization time. Основная первая причина может быть затянувшийся процесс беременности и поскольку поскольку известен только процесс только момент зачатия и не понятно неизвестно информация о вызревании плода As it is known, um, all sites from the canine species um, um, reaches fertilization um, age after two days, and uh, another three days uh, they can be fertilized. Когда процесс вынашивания заканчивается, в течение двух или трех дней должны быть проведены роды. And the sperms from uh, stud dogs can survive seven days and more in the female genital tract. Дело в том, что сперматозоиды могут в гениталиях самки находиться порядка семи дней в живом состоянии. And therefore, the time from mating to delivery to parturition can differ uh, up to seven or eight days from only knowing the mating time. А поэтому является затруднительным полностью точно высчитать период родов, потому что в этом случае разница составляет порядка 7-8 дней, может составлять. Some other causes are single pup pregnancy, that means also in larger breeds a prolongation of uh, the, uh, to delivery. Также возможно, что самка беременна одним щенком, что в данном случае у крупных пород означает увеличение срока беременности. And some other causes are primary inertia, no labor because of some muscle diseases or disturbances in the uterus and pathologic uterine conditions like uterine torsion, uterine rupture, uterine dislocation. Также возможно инерция внутренних органов матки или какие-то отклонения в работе органов. Let me give you one example, an overextension of the uterine muscle layers uh, because of hyperfetation. That means uh, in the Dachshund with more than eight puppies, for instance, or in a German Shepherd with uh, 13, 14, 15, 16 puppies. Uh, в памяти много щенков, например, у даксы 8 щенков или у немецкой овчарки 16, 16 щенков в памяти. Because of this overextension, uh, we often find uterine inertia from the first beginning and very common also because of the pressure of the big uterus to the stomach, vomiting uh, in late uh, pregnancy um, and some disturbances of the liver function called gestosis. Также может быть, могут быть причины в инерции матки или, например, переполненный желудок, который вызывает рвоту. Это может вызывать рвоту. For instance, this uh, papillon with eight puffs uh, already showed uh, clinical signs in the early 40 days of uh, pregnancy and uh, a cesarean section was performed because of the signs of uh, Um, abortion in this case. На данной фотографии представлена представлена 
I hope you can uh, recognize this, but this is a, an X-ray from a pregnant uh, case of uh, hyperfetation, and there are only visible fetal skeletons, um, more than six, seven in this case, um, having this area of the whole abdominal cavity. Я надеюсь, что вы сможете разглядеть на данном снимке это рентген. Сложно установить, это 6 или 7 щенков. Тут вы можете увидеть их по скелетам. Because this is often a question that is asked from breeders. Could I please know how many puppies are expected? I have to say up to eight. It is more easy to count, but over eight pups, it's sometimes difficult. It can differ plus minus one. Как очень часто задаваемый вопрос от заводчиков, сколько щенков, если больше восьми, то мне легко определить, если меньше, это может быть затруднительно. After 30... Can we ask questions during this time, or it's better to ask later? Because I have question about x uh, What is better, to ask later, after your... Yeah. Uh, um, it is be uh, between 45 and 55 days is a good time to do. Uh, usually puppies do not lay one behind uh, the other in uh, one direction. The uterus after 30-35 days folds or lays, is laying in folds. And therefore, it is impossible to say, with the exception of a puppy that is laying in the birth canal already, uh, which direction they will come out, from uh, with the head or with the hind legs. During ongoing parturition, we have some signs that should lead us to pay attention on or to do something. That is, strong persistent labor for more than 30-40 minutes without the puppy will be born and weak and infrequent unproductive labor for more than two or three hours. Должны, нужно обращать внимание на различные симптомы в процессе родов. В первом случае это достаточно активные роды, которые происходят в течение 30-40 минут. И в другом случае это неактивные роды, которые происходят в течение 2-3 часов. If you have more than four hours after a puppy was born, it could also be that the uh, dog finished the parturition. It could be that it is a bigger break. Uh, it is not uh, uncommon in larger breeds with large litters or that there is something wrong. Uh, so uh, this is the question to pay attention if you have four hours, no puppy uh, coming out. Если в течение четырех часов не появились щенки, то уже нужно придавать этому значение, обращать внимание. После какого момента? Четыре часа после момента начала родов. После отхождения вот как засечь, вот что имеется в виду вот начало. How to start um, uh, to count is the delivery, and then four hours nothing. No contraction. Yes, the water goes. If you have a new uh, rupture of the amniotic fluid, this is the start from saying nothing. Okay, so and there are some pathological, uh, definitely pathological conditions. If you have abnormal position or posture in the X-ray, if the vet says there is some uh, uh, decline of heart rate of uh, the pups, large quantities of green discharge before the first puppy is born, and obvious signs of sickness like um, uh, uh, fever or um, uh, some kind of. Uh, behavior that shows that the dam is not okay. 
говорит, что нужно обращать внимание на такие признаки, как неестественное положение, если делать рентген. Неестественное положение плода при ультразвуке или при рентгеновском снимке. Также большое количество выделений зеленого цвета, если они появляются до того, как рождается первый щенок, и очевидные признаки, такие как, например, повышенная температура, жар. Vomiting is also sometimes a sign, in some cases because the bitch had some foot, but also in connection with some disturbances. Также Андрей говорит, что стоит обращать внимание на такие признаки, как рвота у суки, потому что, с одной стороны, она могла что-то съесть, а с другой стороны, это может быть признаком того, что процесс идет ненормально. We have some fetal courses, maternal courses for dystopia, but also combinations. And there is a category I introduced because some risk factors are not directly connected with the genital tract or with the fetus itself, but from other influences of the body. I will show you. Причина детоксии может быть как сам как сам сам плод плод начинки со стороны сутки и это могут быть комбинированные признаки и которые представляют собой факторы риска для помета и я сейчас вам о них скажу более подробно From fetal courses, there are disproportions, the size of the fetus, but mostly faulty disposition, that means the presentation, position and posture, and also fetal death leads to disturbances because these fetuses do not have own movements or own ability to go into the birth canal. Такие признаки, как диспропорция щенков, неправильное положение плода, поза, как располагается щенок и смертность, ну, мертвые щенки, потому что сами по себе они не могут покинуть матку собаки. This is a statistics from 530 cases of dystopia, and as you can see, there are fetal malpresentation significantly higher with litters that have dead pups and that have pups with disturbed vitality. In second line, prolonged parturition and uterine disturbances. But fetal malpresentation has a big influence on disturbed and dead pups. Андрей обращает внимание, что э, из рассмотренных 530 случаев э, весьма существенная часть э, приходится э, на э, неправильное положение, неправильное расположение э, щенков. Э, также важно и э, такой момент, как затянувшиеся роды, не, свое, не, не своевременные, но... Э, Самое важное, вот, Андрей обращает внимание именно на то, как расположены щенки. One example for that, um, when you have a look at this vulva region of this uh, dog uh, during parturition, you can recognize a kind of, uh, what do you think, what it is? Итак, когда вы, один из примеров может, один из примеров может послужить, когда вы смотрите на собаки, как вы думаете, что это может быть на задать вопрос? It is a small intestine from a pup. And if you have an X-ray in lateral recumbency, you can probably have the idea that is a flexed neck or a flexed head to the dorsal. И если вы посмотрите снимок рентгеновский снимок, вы можете предположить 
Вы можете предположить, что в этом случае это будет неправильное положение головы и растянутая шея у щенка. But if uh, the vet uses a second uh, image uh, from another position, from another recumbency, from ventrodorsal recumbency, you can easily recognize that this is a transverse presentation and usually this is not possible to uh, make uh, any affordments to uh, get this puppy out by traction or so. Usually this is an indication for cesarean section. Transverse presentation. Андрей хочет сказать в данном случае, что даже судя по снимку, мы можем сделать вывод, что крайне сложно будет стандартным способом правильно достать щенка. And the reason why we only saw the small intestine part out of the vulva was that uh, this position um, leads to a high pressure also inside the fetus and the small bowel uh, goes uh, because of this pressure in the abdomen of the fetus goes out of the opening of the umbilicus. Uh, приводит к тому, что у плода создается сильное давление и из вы мы можем видеть вот часть желудка. And this was the result of cesarean section. The fetus was already dead at the beginning of the C-section, and you can recognize this bowel, this intestine here, and this was what we saw outside of. Uh, the vulva, but it was impossible to reach uh, the puppy by fingers or by some uh, kind of technical instruments. Uh, 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 Ah, the fetal pelvine faulty disposition, some other uh, pr um, 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 kinds of, uh, of lateral deviation of the head, for instance. As you can see, the diameter is much bigger than in a normal situation, and this is the reason for stopping uh, the uh, extraction, expulsion of such uh, puppies and having an obstetric problem. Как вы видите, здесь неправильное расположение плода, голова щенка загнута, и таким образом создается большой диаметр и невозможно достать его естественным путем. And if it is not possible to correct this by fingers or by the help of uh, some uh, technical uh, equipment, it is an indication for cesarean section. В данном случае, если невозможно с помощью пальцев достать, руками достать плод или с помощью различных технических приспособлений, конечно, в данном случае требуется уже кесарево сечение. Especially if uh, you have some other uh, puppies that are still alive behind the first pup that has this uh, wrong uh, posture. Кесарево uh, сечение особенно рекомендуется в том случае, если Помимо этого щенка, также у суки есть и другие живые щенки в помете. То это есть кесарево сечение в этом случае показано. Second example is breast head posture. It's nearly the same problem. The big diameter does not allow the puppy to be born in a natural way. Еще один пример таким образом. Такое положение тела у щенка, которое создает большой избыточный диаметр и не позволяет ему родиться естественным путем. 
breach presentation does not mean uh, from the first uh, uh, view that this could be a problem in large breeds with, uh, in relation small pups it could also be born in natural way but in smaller breeds it sometimes is also a problem that has to be corrected before. Uh, в случае с последней фотографией, если uh, породы крупные, uh, то такое положение щенка не создает uh, проблем для естественных uh, родов. А если m, порода маленькая, uh, то uh, это, uh, опять же, показание для кесарево-сечения. Posterior presentation is always uh, not so good like uh, anterior presentation because of the compression of the umbilical cord that is occurring much easier in posterior presentation and therefore also the death of uh, such puppies. It's uh, earlier uh, we have hypoxic conditions in those cases. Uh, задней частью, то это создает предпосылку для того, чтобы животное задохнулось, и оно, конечно, не является таким э, положительным, как если бы щенок появлялся с головы. In ventral uh, position and posterior presentation, also in anterior, it is impossible to get a puppy normally through a birth kennel, even through a normal sized birth kennel. Uh, the vet first has to um, uh, make a, a correction of this uh, position, wrong position, to get the puppy at least out of the birth kennel. Uh, Щенку сложно родиться естественным путем самостоятельно, и ветеринар э, должен оказывать помощь э, и корректировать положение плода. And sometimes we have uh, some compression of the umbilical cord that uh, decreases the oxygen supply of the fetus in the uterus. And uh, uh, even uh, if the umbilical cord uh, is, uh, uh, goes around the head, for instance, or a head between, can lead to uh, uh, hypoxic damage and also to death of the pup. В данном случае обитие пуповины может вызвать перекрытие доступа кислорода к плоду, и щенки могут задохнуться. So the length of the umbilical cord, this is interesting, anatomically it is identical with the crown rump length. Crown, uh, crown rump length. This one is uh, um, like plus minus 15% like the length of the umbilical cord. And as you can estimate, when we take uh, our uterus, uh, uh, I unfolded this one, um, it is impossible for a pup to go from there with a short umbilical cord in this direction over this long distance. Uh, интересный факт, что uh, длина пуповины uh, для щенка uh, представляет собой uh, ну, длину практически его позвоночника от uh, хретины до крестца, uh, до начала хвоста, uh, где-то приблизительно плюс-минус 15%. процентов. Uh, и если мы посмотрим на то, как щенки расположены в матке, uh, то становится понятным, что при, коротком, uh, при короткой пуповине uh, щенку сложно... Uh, Родиться, если она недостаточной длины, родиться естественным путем. But how do puppies get or fetuses get from the tip of the uterine horn to the area they will be born, to the breach, to the birth canal? Uh, it was uh, findings from colleagues from the <coughs> Netherlands, from Utrecht University again, that they showed that uh, a special mechanism occurs when a fetus is born, that the contraction of the uterine muscles is so uh, that they shorten this um, this uh, uh, area here and bring the next pub nearby to the birth canal. Также обращаясь к исследованиям коллег из Нидерландов, университет Утрифта, сделано такое наблюдение, что пуповина может сокращаться, мышцы пуповины могут сокращаться и таким образом подталкивать, проталкивать щенка к выходу из родовых путей.
but it is impossible for fetuses to go from there to this direction over a longer distance. They will uh, separate the placenta or they will rupture the umbilical cord. Но щенку крайне сложно будет пройти такой длительный путь таким образом. Вот тот, кто, тот щенок, который крайний, плод, который крайний, будет разрываться плацента и будет разрываться, возможно, бабалина. And there are some uh, examples for fetal pelvic disproportions in the following cases from fetal point of view. Uh, usually oversized fetuses like monsters Anasarka. Также есть примеры диспропорций щенков. Приводится фотография, где так называемое уродство Анасарка. Mm -hmm. The problem in Anasarka is, these are little mates, for instance, uh, that they look in X-ray equal. They uh, have no difference in size of the fetal skeleton. This uh, big size is a result of accumulation of fluid in the subcutaneous tissue, and this is not visible by X-ray. Uh -huh. Проблемой в данном случае является то, что на рентгеновском снимке это выявить затруднительно, потому что размеры костей у щенков одинаковые, а вот размер тела получается увеличен за счет жидкости. Siamese twins also occur in the dog. Также Примером отклонений бывают и сиамские близнецы, которые появляются иногда и у собак. And these are an absolute uh, problem uh, during birth. Usually cesarean section is necessary to solve the problem. Конечно, они представляют собой проблему в том смысле, что невозможно в этом случае разродиться естественным путем для суки. И это показание для кесарево-сечения. And I'd like to give you one example for oversized pups when the whole litter is affected. This is the gestational diabetes in the dam. It's a progesterone-dependent diabetes, and in most cases, cesarean section is indicated. Один пример. Одним примером для щенков, которые имеют увеличенные размеры. Для всего помета может быть причиной такой причиной для увеличения размера может быть диабет, и в таком случае это также показание для кесарево сечения. The background is that we have because of the progesterone that it's necessary during pregnancy. We have also an increase in growth hormone, and this is an insulin antagonist, and that means they get a diabetes during pregnancy, but only temporarily. After pregnancy, it has gone, and with this most glucose in the blood, the puppies get a lot of glucose and they get uh, enlarged much bigger than in normal uh, conditions. Причиной может послужить гормональный дисбаланс, и щенки получают большое количество глюкозы. Это происходит с животным сукой только в течение беременности, и далее это прекращается, но щенки большого размера, увеличенного размера. It is often not recognized or unrecognized during pregnancy, uh, but we have uh, the whole litter with very big fetuses. This is sometimes the only thing we uh, know from this uh, parturition. Это практически невозможно определить заранее, но получается, что весь помет имеет огромный размер. And from some examples from maternal courses for dystopia, uh, this is a combination of a rare case. I have to say, pregnancy with pyometra, for instance. Одним из примеров может послужить беременность с пиометрой. Это достаточно редкий случай. 
Uh, it was at term 61 days of pregnancy with this puppy uh, for a couple of minutes still alive, but the rest of the litter died uh, one week for the other uh, from E. coli infection. Вы можете видеть, что щенки разного размера, плод плоды разного размера, они умирали неделю за неделей, и один щенок крайний справа после рождения был ну, уже в течение некоторого времени. Это произошло по причине инфекции. Uterine torsion, it's usually an indication immediately for cesarean section, but often recognized during operation. Если есть инерция матки, то это также является показанием к кесарю сечению. And uterine torsion with uterine rupture also from a clinical point shows at least inertia, no contractions. But the reason is not from the first line, no contractions, the reason is with the torsion and the rupture. Вы можете видеть здесь также и разрыв на этой фотографии, разрыв матки. Uh, this is a uh, box plot, it looks complicated, but it is easy to explain. These are litters uh, from dystopia without any disturbances, without respiratory distress, without uh, dead puppies. And these are litters with dead puppies. And as you show, the median of expulsion stage differs. This is 5.5 .5 hours uh, and this is 10 hours. That means uh, also stillborns and death depends on duration of expulsion stage. In that case, Andrea explains that if the birth lasts for a long time and is extended, then the death rate of the whole planet increases the number of deaths. But it does not mean, in general, that uh, when we have long parturitions, that we have losses. There are also some cases over 20 and 24 hours without any damage of puppies, without any deaths, and uh, also short uh, uh, deliveries with dead pups. So there are always uh, uh, also uh, cases of vice versa. Uh, Затянувшиеся роды не всегда автоматически означают э, смертность э, помета. Э, иногда бывают э, ситуации э, обратные. But usually we have a big influence of the duration of birth. Но, как правило, э, большое влияние на э, успешность э, родов оказывает именно, что они принимаются быстро. So let me come to the risk factors. I told you that uh, there is no, nearly no direct connection to the genital tract and to the fetuses as well. And the first risk factor, uh, as you estimate, could also be the breed. Теперь я хотел бы перейти к факторам риска более подробно, к условиям факторов риска. Один из них – это порода животного. So I uh, counted in our uh, statistics with 530 bitches with dystopia that we have nearly 60% miniature breeds and small breeds. And the, the bulldogs are excluded from this study. Исходя из примеров, из 530 примеров, наибольшее количество процентов приходится на маленькие и миниатюрные породы собак. И в данном случае не учитывались бульдоги. In relation, miniature and small breeds have relatively higher weighted puppies. 3 to 4 percent of the mother's weight, uh, whereas the giant or large breeds have only 1 or 2 percent uh, weighting puppies uh, compared to this one. Maybe this could be a reason. The bigger pups, uh, higher uh, weight, uh, the pups with higher weight in small breeds. 
Андрей говорит, что, возможно, причиной служит то, что в процентном соотношении у миниатюрных собак щенки и помет представляют больший процент отношения к весу тела собаки, суки, нежели у крупных пород. Over distended urinary bladder, uh, it is very important uh, that uh, the bitch uh, will, uh, we will give the possibility to urinate also during uh, parturition uh, because the urinary bladder can extend that way that the urinary bladder influences even the mechanism of expulsion of the pups. Принципиальный момент также, чтобы у суки была возможность опражнения мочевого пузыря, потому что увеличенный в размере, он также может влиять на процесс родов негативным образом. A second risk factor out primiparous bitches. The question is often, uh, what is the latest age I can breed uh, with my uh, dog? So I have to say in our um, studies, uh, it is the age of over six years for the first litter. In uh, large breeds, it is already too late, but usually in average, uh, six years is that what we say Uh, we should not breed the first time uh, with the bitch anymore. Также необходимо учитывать возраст туки, когда на первый раз щенится. Ну, в данном случае для крупных пород это возраст должен быть менее шести с половиной лет. For instance, uh, the bitches older than 6.5 years had a lot of single pup pregnancies, had uterine disturbances, and had very prolonged parturitions. Андрей обращает внимание, что более взрослые собаки, как правило, приносят одного щенка, то есть это крупный плод, зачастую уже имеют повреждение матки и роды затянувшиеся. Single pup pregnancy is always uh, a case where we have to pay attention on um, because in, especially in large breeds uh, the uh, gestation will be prolonged in many cases. Если у судьи в помете только один щенок, это означает, что нужно оказывать пристальное внимание, потому что это всегда автоматически означает затянувшиеся длительные роды. And uh, the distribution of the normal uh, parturition, uh, when we count uh, all the litters together, should be like this, like a Gaussian curve. <laughs> But in the case of dystopia, as we see, uh, we have a lot of single pup and uh, two pups uh, in uh, the litters that shows us uh, the uh, lower the litter size, the higher is uh, the possibility that we get a problem during birth. <coughs> Таким образом, с помощью графика нам э, становится более понятно, что э, при, э, одном и, э, при одном щенке э, в помете и двух, э, ну, при небольшом количестве э, щенков в помете, э, велик риск осложнений. Well, skeleton diseases I only want to mention because sometimes you uh, probably see this on the x-ray or the veterinarian recognizes on the x-ray. Um, in this case we, you have a normal vertebral column and some puppies inside. It was a routine uh, uh, x-ray here. But for the comparison to the next uh, photo, uh, look at this vertebral column. This is a totally... Uh, affected vertebral column um, in, uh, like, uh, uh, like a uh, bony plate, I have to say, and this uh, dog was not able to perform normal uh, contractions with uh, the, the, the abdominal pressure. Uh, Andrea also has attention on such a problem as костная стенка позвоночника, потому что на втором снимке э, можно видеть, э, что плод оказывает э, давление на э, позвоночный столб, э, и в данном случае э, животному, животное не могло обеспечить нормальные э, естественные потоки, и это было, это возник, возникали осложнения. Но эту можно, э, проблему можно увидеть э, на рентгеновском снимке, 
То есть это может, может быть замечено заранее. And this uh, spondylosis like uh, appearance often occurs also in bulldogs, especially this was English bulldog. Подобные случаи нередки у бульдогов в данном случае это английский снимок английского бульдога. Intestinal atonia, especially if they uh, um, eat something during uh, they take food uh, uh, during delivery, um, usually the organism is focused on parturition and delivery and not on um, uh, eating some things and uh, uh, managing uh, the intestinal um, area. So uh, it should not be fed. A dog during birth should not be fed. Uh, during uh, this uh, event. So in most cases we find accumulation of gas in the area of the rectum and in the intestine. Андрей говорит о том, что неестественным является кормление животного в процессе родов, так как в большей степени организм сфокусирован на процессе родов, и если животное употребляет и что uh, это воз, возможно uh, такие побочные эффекты, как вздутие uh, кишечника, это также может оказывать влияние на плод. In this case, one puppy was here, and there was no possibility to uh, induce, um, even with oxytocin, to induce uh, uh, contractions and to get this puppy uh, out over a couple of hours. В данном случае Вздутие кишечника привело к тому, что щенок находился, не было доступа к щенку, невозможно было его достать в течение двух часов. We have a, a lot of uh, possibilities to diagnose something during parturition and if you go to the vet, you will of course uh, use a clinical view and obstetrical examination and also some special possibilities to exam the bitch. Чтобы избежать проблем при родах, необходимо клиническое обследование и также специализированное обследование животного. The easiest way to get an idea what happens is to have clean fingers and to look inside or to to put them inside the vagina to have an idea if you can reach a pub and uh, if there is something to diagnose what the reason for the disturbance is. Наиболее легким, наиболее простым путем диагностировать это пальпация, возможно ли доста щенка и какие, как, как животное расположено и возможно ли это каким-то образом откорректировать. But there are also some other possibilities like sonography, x-ray, and uh, this is not uh, very common, but it is in principle possible, like in human medicine, a kind of uh, measuring uh, the contractions, the tocodynamometry. Также специальные виды обследования животного, это сонография, радио, радиографическое обследование и токодинамометри. And from obstetric aid, it is very common and also for you in some cases uh, uh, requested that you act uh, fast in uh, some conditions to, to make an extraction of a pup that is visible and there is no time uh, to go for a clinic over half an hour or an hour. Uh, some medical treatment, especially oxytocin, is not without uh, side effects sometimes and the surgical delivery at least. And also combinations first this and then surgical <coughs> Андрей говорит о видах помощи, что первично это ну, с помощью пальпации, с помощью рук корректировать положение. Далее второй по порядку это второй момент это медицинское лечение с помощью медикаментов, медикаментозное и третий уже последний это хирургическое вмешательство или это может быть комбинация всех трех способов, но первично это помощь именно мануальной руками. 
usually uh, correction uh, by fingers is uh, only possible in larger breeds or middle-sized breeds. In small breeds it would become uh, sometimes difficult uh, because of the small uh, uh, genital tract and the small vagina. But if you have an uh, uh, example like this, that uh, you have the head here and also uh, already a blue nose, it is necessary to act immediately. Зачастую у средних и крупных пород помощь легче всего оказать именно мануально. У собак миниатюрных пород из-за небольших размеров родовых путей это сделать затруднительно. Но в данном случае, который приведен на снимке, конечно, когда у щенка уже синий, посинел нос, нужно уже реагировать незамедлительно. Because a puppy in this situation can only survive uh, about 10 minutes because of the shortness of the umbilical cord. Потому что в данном случае щенок в таком положении может может оставаться живым в течение 10 минут из-за того, что повина достаточно короткая. How to help in this uh, situation? Uh, because the pups are very uh, slippery, um, and uh, uh, it is not recommended to use uh, uh, gloves. Uh, it is uh, recommended to use uh, clean fingers and to put something, put something between uh, the uh, skin of the pup and uh, the fingers. The best one is to use a kind of gaze, like this. Не рекомендуется использовать э, перчатки, э, так как э, щенки достаточно э, скользкие, и в данном случае Андреа рекомендует использовать именно чистые пальцы, руки, э, и что-то э, как э, ну, использовать э, как ткань между пальцами э, и э, щенком как прокладку марли. The best way is to use a skin fold if uh, it is uh, possible to reach uh, the, the skin fold, for instance, in the neck or, for instance, in this area here. The skin fold means that we uh, don't damage something. We do not uh, have some traction on the legs. The skin fold is safe. In this case, the most successful situation is when it is possible ухватиться, зацепить щенка за складку кожи над холкой или над хвостом и следует избегать тянущих движений за лапы, потому что можно повредить конечности. Medical treatment, uh, we have some indications uh, uh, to uh, medicate uh, that is unregular labor or inertia and also insufficient uh, dilatation of the cervical area, of the cervix and the soft uh, birth canal, some spastic conditions. Каким образом возможно использование медицинских препаратов? Показанием к использованию являются не неактивные роды, а инертные, инертные роды и недостаточно, например, сжатие родового канала. Uh, from the medicaments, of course, we know oxytocin, but it has also side effects. It is not indicated when uh, the reason is not really inertia. Calcium and glucose is always a support of the muscles of the uterus. And there are also spasmolytic drugs that do not uh, knock out the uh, contractions, but help to solve spastic conditions. Uh, uh, Окситоцин э, используется э, только ветеринаром на свое усмотрение, имея в виду, что он также имеет и побочный эффект. Э, кальциоглюконат. Кальциоглюконат э, дает поддержку э, мышцам э, родовых путей, э, а э, только плазмолитические препараты, они... Э, 
снимают спазм и не блокируют процесс родов. Contraindications. There are more contraindications of oxytocin than indications, as it is closed cervix obstruction, unrecognized, and if we already have strong uterine contractions without delivery, there is any other problem, but not the the oxytocin help. Использование окситоцина не рекомендуется в следующих ситуациях, когда родовые пути закрыты или когда имеется некое механическое повреждение, о котором нам известно, или есть... Или если процесс родов затягивается и уже очевидно, что здоровье животного нанесен вред, также обстоятельства не рекомендуется для использования. And the third thing, the cesarean section, there can be a lot of reasons uh, if conservative methods are not successful or not indicated. And these are only some examples for performing cesarean section. If we have a big fetal oversight, narrow pelvis, monstrous malpresentation that we are unable to um, correct, inertia, not responding to oxytocin and some others. Итак, некоторые причины, которые являются показанием к хирургическому вмешательству, это такие причины, как увеличенный размер помета, узкие родовые пути, уродство щенков, не диспропорциональные размеры и некие другие причины, такие как инерция или, например, когда не реагирует организм не реагирует на окситоцин. Some examples. This is adhesions from a single pap pregnancy, adhesions from inner organs of the abdomen to the uterus because of primarily or formerly occurred peritonitis. Данный снимок представляет собой снимок перитонита и в органов брюшной полости. Это случай, когда был один щенок в полете. Usually the clinical sign is only inertia. Как правило, показателем к показателем к клиническому исследованию является инерция органов. And uh, now we have the comparison of two different uh, uh, kinds of uh, cesarean section, conservative and the radical operation with the removal of the ovaries and the uterus, usually in the indication, in medical indication. And as you can recognize, the litters with problems uh, in the puppies, with dead puppies, the green columns, uh, they are highest in the radical cesarean section, but not because of uh, the removal of the uterus or the ovaries, because of the length, the duration of expulsion stage. It's much higher, significantly higher, compared to the others. <coughs> В данном случае на графике представлены представлена статистика второй и третий показатели это консервативное хирургическое вмешательство и радикальное с полным удалением матки животного, но смертность щенков в данном случае определяется не высокая смертность щенков в данном случае пока не по, там, не по той причине, что это было радикальное, радикальное хирургическое вмешательство, а потому что сам процесс а, родов был затянут длительный. So, perinatal death following dystopia, uh, that means that we have uh, puppies that are able to uh, react on hypoxic conditions. В данном случае... 
Should I go back? Yes. Смерть щенков, смерть новорожденных щенков от дистанции вызывается. Normally neonates can uh, um, react on this uh, position uh, to redistribute the flood to very important organs. В нормальном, при нормальной ситуации новорожденные щенки э, в состоянии э, обеспечить поток крови э, к жизненно важным органам, сердце, органы, э, сердце, мозг. And a mild hypoxic situation is quite normal in, uh, during parturition in uh, any puppies will be born. И легкая гипоксемия является естественной ситуацией для родов в легкой форме. But in severe hypoxic conditions, this redistribution of the blood in this way is failing. Но в при при сильной гипоксемии поток крови недостаточный и это приводит к различным осложнениям. Usually in most cases we have tissue damage and this means that these organs show bleeding. Зачастую гипоксия приводит к тому, что мы видим кровотечение в внутренних органах. Then we have amniotic fluid aspiration, a decline of the heart rate, and the possibility, if they survive, the possibility of septic cases, of bacterial infections, easier bacterial infections after birth. Гипоксия в сильном, в худшем варианте приводит к тому, что шинки задыхаются амниотической жидкостью или снижается сердцебиение, а также впоследствии, если эти щенки выживают, у них повышается существенный риск развития бактериальной, заражения бактериями. Sometimes when uh, the vet sends uh, dead puppies or puppies immediately died after birth, sends to pathological examination, the only answer is and gets back that there was some bleeding and nothing else. But this is mostly um, a sign of hypoxic damage, bleeding uh, from the anus, uh, bleeding in the area of the cleft palate, uh, of the palate. Зачастую, когда погибших щенков отправляют на анализ, результатом анализа является кровотечение, спирт в стадии кровотечения, но, как правило, причиной кровотечения является гипоксия. And the uh, bleeding from the nose here, in this case, after severe hypoxia. В данном случае вы видите кровотечение на снимке из носа, это сильная гипоксия. And the intestinal mucosa is very sensitive for hypoxic damage, and therefore we also often have bleeding in the intestinal area. И брюшная полость также является очень уязвимой для кровотечений, в данном случае мы видим это на фотографии. Are we able to reduce birth losses? What to do? Also for veterinarians, it's always the questions. But also for you to recognize early if you have a problem during birth, if this could probably be solved earlier than expected. We have a kind of upguard scoring that is also possible to do at home or to train for that. It's only with a couple of. A science connected, and you can learn it also. And there is also tocodynamometry. Есть ли возможность сократить потери при родах щенков? Как как это возможно сделать? Как сбежать дистанции? И как ее диагностировать на ранних сроках? Одной 
одним из способов является ток и динамометрия. И также есть система оценки Абгар. Возможно, возможно потренироваться и понять, каким образом происходит оценка в этом случае. Let me show you some examples. The TOCO dynamometry, usually uh, in the US there is a system, they use it already for dogs and to uh, prepare the equipment for dogs, but uh, we uh, took uh, machines from human medicine and they also work with a uterine sensor that um, uh, collects the information of uh, uterine muscle contraction. В данном случае я показала прибор. Сейчас уже разработаны приборы для токсинометрии для животных, для собак. Но тот прибор был взят из прибора для людей. One problem is that you have to shave the area for the sensor, I have to say. And in long-haired breeds, um, uh, our clients uh, were not always uh, able to work uh, in this way with us. Одной из одним из нюансов является то, что для того, чтобы подключить датчик, необходимо выбрать участок до кожи. В случае, когда у животных длинная шерсть, владельцы с владельцами не всегда возможно достигнуть компромисса по этому вопросу. Это может представлять собой некие затруднения. But with the help of this equipment, it is possible also to document or to recognize the reaction on medication. For instance, oxytocin application, nine minutes later, uterine contractions, and another eight minutes after start of uterine contractions, the expulsion of the last puppy, as in the case of this Labrador Retriever. In данном случае, с помощью данного прибора, возможно определить уровень окситоцина, да? возможно посмотреть сокращение матки и сокращение последнего щенка. So, the Apgar scoring is another tool and this is easy to recognize. Um, it has to be trained several times to have an idea. Um, uh, because uh, this helps a lot to realize uh, what happens to the pups. Uh, this is, was developed for um, human neonates and is adapted to uh, several animal species like the foal or the calf for instance. This system is Второй способ оценки – это система Апгар рейтинг, и она была разработана для людей, но адаптирована для собак или коров. And this is uh, what uh, we use, uh, for adapted from uh, Christina Veronese from Italy. It is uh, the heart rate, the respiratory rate, reflexes motility and mucus color and according to the score if it is uh, uh, beyond or below a special uh, threshold value or above they get zero one or two points and all together these uh, three levels were created to say no distress moderate or severe в данном случае по ряду параметров можно оценить можно оценить уровень и он имеет как бы три три различных получается раз три различных уровня мы оцениваем по пяти параметрам сердцебиение дыхание рефлексы подвижность и цвет выделений. Если они ниже указанных параметров, в норме или выше. Соответственно, вы понимаете, что если от показателей у нас от 7 до 10, то у нас нету, не явля, это не является, не создает никаких угроз. От 4 до 6, то умеренный уровень угроз от 0 до 3. Это высокий уровень. 
The most important thing is uh, how to check reflexes in very newborns. This is not so easy. And they took uh, uh, the um, pressing a tip of a paw uh, to uh, re recognize the reaction of the puppy. A quick leg retraction and crying means two points, a weak retraction and uh, one point, and no leg retraction and no vocalization, zero points. В данном случае сложность представляла, как оценить рефлекс животного у новорожденных щенков. И в качестве критерия взяли, что нужно прижимать кончик лапки и оценивать уровень реакции животного. Если животное отдергивает лапку и кричит, это два вала, соответственно, если... Оно, если оно медленно, медленнее это делает и пищит более слабо, то это один. И если реакции нет, и вы не слышите писк, то, соответственно, это нуль. When we have our newborn, the postnatal resuscitation, for instance, after cesarean section or after difficult birth, when he's still alive, follows the ABC rules. После родовой уход реанимация следует правилам правилу ABC. A for airways clearing, B for breathing, activating of breathing, and C for activating of circulation. A это прочистка прочистка носа, прочистка каналов дыхательных. B это стимуляция дыхания и C стимуляция сердечная. So cleaning of the nostrils and some medicaments uh, like activating for uh, the breathing uh, means that we remove the mucus from the nose. You can use a bulb with a um, little vacuum, not too big. Для прочистки ноздрей используется небольшой вакуум. And there are also on the market some uh, um, technical solutions that are very good, I have to say. There are some uh, equipment available with an aspirator pump, like in this case, and a resuscitator pump that provides air in a uh, controlled um, volume of air, and the aspirator pump uh, removes the mucus from the upper airways. Uh, приспособления, и я должна сказать, что они достаточно эффективны. В первом случае это помпа, которая позволяет безопасным образом удалить миконий из верхних дыхательных путей. И второе, второе устройство это такая же помпа, которая аналогичная помпа, которая позволяет простимулировать дыхательный дыхательную реакцию с помощью контролируемого объема воздуха от 5 до 10 миллилитров. I know that uh, a lot of you, uh, or most breeders also do uh, swinging a little bit, that the mucus comes out of uh, the nose. This is not bad, uh, but uh, the mucus and the fluid does not uh, come out of the deeper lung. When we have a lot of fluid that comes out of the mouth and the nose, this usually comes from the stomach. The fact is that the mucus does not come from the deep lung of the animal. Yes, from the deeper lung. Yes, А если в легких, в легких попадает жидкость, то ее практически невозможно удалить иначе, как с помощью устройства. Fluid inside the lungs will usually be resorbed, but it is very important to clean the upper airways, the nose and the area of the oropharynx. 
Я говорю о том, что жидкость в легких будет реабсорбирована, скорее всего, а вот принципиальным моментом является удаление именно мекония из верхних дыхательных путей. А то самое простое. Yes, you can do. Yes, you can do, but you have to be careful not to evacuate the whole lung. It's uh, very difficult to uh, decide what the, the suction is, the volume you get out. But you can do it. Andrea says that it's completely possible. The only thing is that in this case, you need to have the experience to regulate the level of pressure that you have, so that you don't want to breathe the whole body of the whole body. The second is uh, on, from the stomach, because this is a, a kind of pressure on the stomach when we have uh, on the diaphragma when we have a lot of uh, um, liquid in the stomach they they drink the fetuses drink the uh, fluid fetal fluid during pregnancy and of course they can have a fulfilled stomach and for the onset of uh, breathing uh, it is sometimes not good to have such a lot of fluid in the stomach. And after cesarean section, we usually um, uh, empty the stomach by uh, feeding tube. Feeding? feeding tube, by such a tube here. Зачастую в процессе хирургического вмешательства или в процессе родов животные поглощают околоплодную жидкость, и у них этой жидкости может быть в желудке значительное для них количество, и это может состав... представлять собой проблемы для дыхания животного. Поэтому в данном случае с помощью специального зонда желательно удалить ее из желудка животного, такую избыточную жидкость, избыточное количество. Chest compression, the third thing, uh, if we don't observe uh, um, breathing, if we uh, even do not know if uh, the puppy has heart, uh, uh, um, uh, heart rates, the chest compression is uh, important because we reach the heart in such a newborn, the breast uh, chest is very soft and we can press the finger and reach the heart directly. В данном случае, так как у новорожденных щенков достаточно мягкие кости, с помощью стимуля... легко простимулировать сердце, и это легко, мы можем сделать это просто пальцами. Then Yen Shun is a kind of acupuncture and it works uh, very good. Uh, the Yen Shun uh, means that you put a needle, it uh, could also uh, be uh, not only an acupuncture needle, you could have also a very small, fine injection needle in the middle of the piltrum of the nose. Андрея говорит о том, что она также, также достаточно эффективна, а в данном случае э, э, это как акупунктура, действует как акупунктура, э, в перегородку носа устанавливается э, небольшая э, игла, это может быть и игла, обычная медицинская игла. Uh, usually, uh, some people say uh, it is also adrenaline that will increase after uh, putting a needle in this area, and this adrenaline uh, increases also the heart uh, movement, the, the, the heart rate. So. How deep? Uh, it is not much space, it is only two millimeters in maximum, two millimeters. And if you go uh, to the side, of course, you will uh, get into the nasal uh, cavity. But it is exactly in the middle, you have a kind of cartilage, the nose cartilage, and you feel it, two millimeters in maximum. Максимально игла погружается на два миллиметра, и это позволяет, как считается, запустить, повысить уровень адреналина и простимулировать также сердечную деятельность. Скажите, это на какое время или это однократно? Колол и вы? No, no. Uh, you can uh, leave it for uh, a minute or two. Minute or two? Да, икла устанавливается на минуту или две.
Это перегородка между ноздрями. The exact place. Uh, unfortunately, it's a black uh, um, fetus here or black uh, puppy. It is the middle of the piltrum and also the middle of the nose. Exactly in that uh, um, piltrum of the nose in the middle also. Maybe I have another uh, picture in the next lecture. We can see it easier. Which uh, point? Please remember me. <laughs> Попроси нарисовать на листе бумаги. Я покажу на слайде потом. Хорошо. Покажем. This is another point that is mostly done after cesarean section in the clinic at the vet, for instance. That means that we have some puppies with spontaneous breathing and accumulated oxygen enriched air. Uh, or we have uh, some masks to uh, give pure oxygen, but only for a limited time. Подача кислорода на на ограниченный период времени рекомендуется для щенков, у которых наблюдается нерегулярное дыхание, неровное. And in cardiac arrest, the vet has also some medical solutions like uh, epinephrine that uh, has to be injected, but in the intravenous system. В случае остановки сердца рекомендуется инъекции адреналина. So stop resuscitation. This is also important for you. If you try to resuscitate and you have no response after 15 minutes without any reflexes or agonal respiration, uh, or you have uh, recognized congenital defects that, that are not uh, able to uh, make a surgery, uh, this uh, should be a point to stop the resuscitation. В данном случае показанием к остановке реанимации животного к жизни является тот показатель, что оно не реагирует даже спустя 15 минут, или вы уже смогли идентифицировать некие ну, отклонения у плода, то есть это не зависит от специалиста-врача. The most important thing after resuscitation should be rewarming. Uh, it doesn't matter what you use for that, if a uh, uh, snuggle safe, a hair dryer, radiant warmer, but it should be moderate heat and not too much overheating the puppies. This is another uh, problem we can then have. Следующим моментом после реанимации является поддержание температуры тела животного, и животным следует повышать температуру животного следует постепенно. Для этой цели можно использовать грелку, фен или даже батареи, но это должно быть очень in clinics, uh, also baby therms uh, from human babies are available, and there are also solutions for uh, uh, puppies or kittens available on the market already. Last but not least, the most uh, common mistakes uh, uh, I observe in uh, breeders' uh, 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 home uh, when I visit them or when they come in or we discuss some things, the knowledge of the normal body temperature of newborns uh, it is different to adults and also different to other species. In the first week of life, we expect an average temperature of 35, 36 degrees Celsius. The range is like that. Следующим нюансом является соблюдение правильной температуры у новорожденных щенков, потому что она отличается от температуры взрослого животного. Если животному одна неделя, вы видите, да, это 34,4 до 37,2. Далее можете посмотреть уже.
puppies are unable to regulate uh, their uh, temperature during the first days. We will uh, see this or discuss this in the next lecture. But usually after the first week, the temperature steadily <coughs> increases and only after four weeks our puppies will have the temperature that is comparable to those of adult dogs. Дело в том, что э, щенки э, до четырех недель э, практически не э, могут самостоятельно регулировать температуру тела, как это делают, э, адаптировать температуру тела, как это делают взрослые животные. Э, и э, нужно отталкиваться от э, тех параметров, которые указаны на данном слайде. And don't be afraid to measure even in a very small puppy the temperature, the rectal temperature. There are uh, equipment available uh, like this thermometer with a flexible tip and very thin in the tip. So it is very common to do so and to measure the temperature and to have an idea. Но я говорю, что принципиально, чтобы вы имели представление о температуре тела животного, и для этого возможно использовать вот такие термометры, которые имеют достаточно анатомичную форму, они мягкие и для животных они безопасны. So excessive heating, and this is the second we should avoid, uh, and this is often done when the puppies will be transported in a small uh, box or so. Распространенной ошибкой является избыточный нагрев щенков, то есть они не могут регулировать сами температуру тела, не могут охлаждаться. Это часто происходит, если, например, щенков перевозят в небольшой коробке. Because high temperatures are also a high risk, they influence the respiratory ventilatory response of the puppies. They are unable to rea react on a too warm environment. Потому что высокая, повышенная температура, выше необходимой, повышает риск выживаемости животного и снижает способность организма животного усваивать и снижает кислородный, уровень кислородного обмена. Older dogs, or older puppies also, they respond by the increase of respiratory rate, but very young puppies are unable to do this. Как правило, взрослые животные учащают дыхание, если им необходимо снизить температуру тела, а щенки возрастом до четырех недель не обладают таким навыком и не могут снизить температуру, температуру тела выше, чем им необходимо. One example, uh, the bottom of the box of those pups was completely covered with an electric heating, also for transport they used this, and the puppies cried steadily, and they tried to get out of the box, holding the heads uh, into uh, the colder environment above. So uh, this is mostly a sign when you put them out and they stop with this, that the reason is too hot на данной фотографии приводится пример, когда перевозили животных в коробке, дно которой было полностью покрыто устройством, которое подогревало как бы пол коробки, нижнюю часть коробки, и температура была избыточной для животных. Щенки постоянно пищат обещали, пытались выбраться из коробки, и uh, они приподнимают uh, головки, чтобы uh, голова, хотя бы голову поднять на температуру ниже, чем, uh, в, ниже, чем у них uh, в, в коробке. То есть в, голову поднимают в, хол, в холодный воздух. Mm -hmm. 
Think of it that you have your own bacterial flora, even if you uh, clean your fingers, uh, this is always um, an influence on the bacterial flora of the newborn that is probably not prepared on your flora. Одной из распространенных ошибок является проверка сосательного рефлекса щенков. И в данном случае Андреа говорит о том, что у... мы должны иметь в виду, что у человека есть своя микрофлора, а у животного своя, и в таком юном возрасте оно не готово к такой бактериологической нагрузке. Using pipettes for feeding in the first week of life, at that age, uh, newborn pups don't have a gag reflex. That means they are not able to uh, realize if the fluid goes into the trachea or into the esophagus and they don't show coughing. No gag reflex. Пипетка для вскармливания на первой неделе у щенков нет рефлекса срыгивания, и мы практически не можем понять, не попал ли в дыхательный пути, не попал ли пищу в дыхательный пути. And last but not least, suckling and swallowing are two different things. So if they seem to suckle, it does not mean that they get milk out and uh, they swallow this milk. Please, in this case, if you have this suspicion, wait the puppy before and after suckling and you recognize if they really got milk out uh, from the nipple. In this case, if two different if they are что щенок сосет молоко и проглатывает его. И это два совершенно разных навыка, то есть они могут не проглатывать пищу и молоко. И в этом случае, чтобы определить, вы можете, поел щенок или нет, питается он или нет, вы можете взвесить его до кормления и после. Спасибо за ваше внимание. Спасибо.